வணக்கம் வெல்கம் டு கதை பாட்காஸ்ட் இன் பொன்னியின் செல்வன் எபிசோட் நம்பர் தேர்ட்டி நைன் கதை சொல்பவர் கவிதா வணக்கங்க நான் கவிதா பேசுகிறேன் சைனா டூரிஸ்ட்டை வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கு நின்ன கூட்டத்தோடு ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்தியத்தேவனும் நின்னாங்க அதோ பார்னு நம்பி காட்டின இடத்துல பெரிய யானை ஒன்று வந்துட்டு இருந்துச்சு பெரிய அம்பாரி அதாவது க்ளோஸ்டு சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் யானை மேலே இருந்தது அதில் ரெண்டு சைனாக்காரங்க உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க ட்ரெஸ்ஸிங்கே வேறு மாதிரி இருந்தது யானை பாகம் ஒருத்தன் கையில் அங்குசம்ங்கிற யானையை கண்ட்ரோல் பண்ணுற குச்சி மாதிரி ஒன்று வச்சுருந்தோம் யானையை சுற்றி மக்கள் கோஷங்களை போட்டுட்டு இருந்தாங்க யானையை பார்த்தியான்னா நம்பி பார்த்தேன் பார்த்தேன் பக்கத்தில் ஏதாவது பள்ளம் இருக்கான்னு பாருன்னு நான் சு வந்தியத்தேவன் நம்பி ஒதுங்கி நில்லுன்னா யானை நெருங்கி வந்து அப்புறம் கடந்து போச்சு வந்தியத்தேவன் அந்த சைனாக்காரங்களையே பார்த்துட்டு இருந்தான் புத்தர் கோயில்களை தரிசிக்கிறதுக்காக எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்காங்க இவங்க அதுவும் யுத்த காலத்தில் ஆனாலும் இவங்க பாதுகாப்பாக இளவரசர் அனுப்பி வச்சு செக்யூரிட்டியும் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காரே அவர் எவ்வளோ பெரிய பெருந்தன்மையானவர் அவரை தேடி கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியாக என்ன இப்படி அவன் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்பி தம்பி பார்த்தியான்னு கேட்டான் பார்த்தேன் அவங்க முகம் எப்படி சப்பட்டையாக இருக்குல்ல வித்தியாசமானால் வல்லவன் ஆமாம் உன் கண்ணை கொண்டு போய் மியூசியமில் தான் வைக்கணும் அதை பற்றி கேட்கல யானை பாகனை பார்த்தியான்னு கேட்டான் நம்பி யானை பாகனை நான் பார்க்கலையே நல்லா இருக்கப்போ அந்த யானை பாகம் பார்வை நம்ம மேலே பட்டதும் அந்த கண்ணு ஏதோ சொன்னிச்சு ஸ்பார்க் வந்து போச்சுன்னா நம்பி அது யார் யானை பாகம் கண்ணில் தீய கொளுத்தி போட்டதுன்னா வல்லவன் நல்ல ஆள் நீ உன்கிட்ட போய் இந்த பொறுப்பை ஒப்படைச்ச குந்தவையை சொல்லணும் என்னை ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நம்பி யானை கூட்டத்தோடு ஃபாலோ பண்ணி போனான் புத்த விகாரம் வந்ததும் யானை மண்டிக்கிட்டு மேலே இருக்க டூரிஸ்ட் இறங்கினாங்க அவங்கள புத்த பிக்ஷுக்கள் வரவேற்று உள்ளே அழைச்சிட்டு போனாங்க யானை பாகன் யானை அழைச்சிட்டு கொஞ்ச தூரம் நடந்து போனான் அங்கே நின்றுட்டு இருந்த நாலு பேர்கிட்ட ஆழ்வார்க்கடியான காட்டி ஏதோ சொன்னான் ஒருத்தக்கிட்ட யானையை கொடுத்தான் மற்ற ரெண்டு பேரை அழைச்சிக்கிட்டு வேக வேகமாக நடந்து போயிட்டான் யானை பாகன்கிட்ட பேசினவன் நம்பிக்கிட்ட வந்தான் என் கூட வாங்கன்னா சரின்னா நம்பி ஏதாவது அடையாளம் இருக்கான்னு கேட்டான் அவன் சேனாதிபதி கொடுத்த கொடும்பாளூர் முத்திர மோதிரத்தை காட்டினான் சரி ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொன்னான் அவன் கூட போனாங்க கொஞ்ச தூரம் போனதும் சின்ன காட்டுப்பாதை வந்தது அந்த வழியில் பழைய மண்டபம் ஒன்று இருந்தது அங்கே வெயிட் பண்ணாங்க கொஞ்ச நேரம் ஆனதும் அவன் மரத்து மேலே ஏறி அவங்க வந்த வழியை கூர்ந்து பார்த்துட்டே இருந்தான் நம்பிக்கும் வல்லவனுக்கும் ஒன்றுமே புரியல அந்த மண்டபத்துக்கு பின்னாடியில் இருந்து ரெண்டு குதிரை வந்தது வல்லவனுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸிங்காக இருந்தது அந்த யானை பாகன் யார் அவன் முகத்தை ஒரு தடவை தான் பார்த்தான் அவன் முகத்தை திருப்பி ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வர பார்த்தான் ஆனால் முடியல ஓய் வைஷ்ணவரே அந்த யானை பாகன் யார் உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்டான் நம்பி நீயே கெஸ் பண்ணுன்னா டக்குன்னு பொன்னியின் செல்வரான்னு கேட்டான் வல்லவன் அவர் கண்ணில் இருந்து வந்த ஒளி அப்படி தான் சொல்லிச்சு அப்படின்னா நம்பி அப்போ உன்ன மாதிரி யாராவது கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டாங்களான்னு கேட்டான் வல்லவன் மாட்டாங்க யார் யோசிப்பா இப்படி யானை பாகனா இளவரசர் வருவாருன்னு அப்படின்னா நம்பி சைனா டூரிஸ்ட்டை சிம்மகிரியில் இருந்து தானே வந்தாங்க அப்போ எதிரிங்க கோட்டைக்குள்ளேயே போயிட்டு திரும்பி வர்றாரா அதுவும் தனி ஆளான்னு கேட்டான் வல்லவன் சிம்மகிரிக்கு மட்டும் இல்லை சிங்கள ராதிக்கத்தில் இருக்கிற மாகியங்கானா சமந்த கூடம் இந்த இடத்துக்கெல்லாம் கூட சைனா டூரிஸ்ட்டை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வந்தார்னா நம்பி எவ்வளோ ரிஸ்க்குன்னா வல்லவன் ஆமாம் ரிஸ்க்கு தான் ஆனால் அங்கே உள்ள சிற்பத்தையும் ஓவியத்தையும் பார்க்குற ஆசையில் போனார் நல்ல ஆசை இவ்வளோ விளையாட்டு புத்தி இருக்கவரா ஜோசியர் சக்கரவர்த்தி ஆவார்னு சொன்னார்னு கேட்டான் வல்லவன் நான் ஜோசியத்தை நம்பலை அவரை பார்த்ததால் சொல்கிறேன் அவர் கண்டிப்பாக சக்கரவர்த்தி ஆவார்னா நம்பி வல்லவனுக்கு இதை திருப்பி திருப்பி நினச்சி பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருந்தது என்ன ஒரு வீரம் இது தான் ஆண்மை இல்லையா தன்னந்தனியாக யுத்தம் நடக்கிற சமயத்தில் அதுவும் எதிரியோட கோட்டைக்குள்ளே போயிட்டு வர்றதுன்னு தானே வீரத்துக்கான அடையாளம் ஆண்மையை பற்றி பேசும்போது வீரத்தை பற்றி பேசும்போது சில விஷயங்கள் ஞாபகத்துக்கு வருது ஆங்கிலேயர்கள் சுதந்திரம் கொடுத்துட்டு இந்த முஸ்லீம் பிரச்சனையும் கிளப்பி விட்டுட்டு சைலண்ட்டாக கிளம்பிட்டாங்க நாடு அமைதியாக இருக்கக்கூடாதுன்னு ஏதோ நம்மளால் முடிஞ்சதுன்னு நவக்காலியில் பெரிய கலவரம் ஆச்சு காந்தியடிகள் அங்கே போயே தீர்வேன்றாரு நவக்காலிக்கு போகிறார் பின்னாடியே அங்கே இருக்க கலெக்டர் போகிறார் அவர் பின்னாடி இராணுவம் போகுது காந்தி கலெக்டரை கூப்பிட்டார் நீ இராணுவத்தை அழைச்சிக்கிட்டு இந்த இடத்த காலி பண்ணால் தான் நான் உள்ளேயே போவேனார் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் கலெக்டர் சமாதானம் ஆகி இராணுவத்தை கூட்டிகிட்டு போயிட்டார் ஒத்த வேட்டியோட தான் உயிருக்கு ஆபத்து இருக்குன்னு தெரிஞ்சும் 
இந்த கிழவன் உள்ள போகிறார் இதில் வீரம் அதே போல் ராமனுக்கும் ராவணனுக்கும் நடந்த போரில் ராமன் ராவணனை பார்த்து இன்று போய் நாளை வான்னு அனுப்பி வைக்கிறான் ராமனோட போர் திறமையை பார்த்து அசந்து போய் சொல்கிறான் ராவணன் சீதை ராமனோட மற்ற திறமைகளை பார்த்துருப்பா எக்ஸப்ட் போர் திறமை அவள் மட்டும் ராமன் போர் புரிகிற அழகை பார்த்தாலோ ஏற்கனவே என்னை துரும்பா மதிக்கிறாவ அதை விட கீழானவனா என்னை பார்ப்பான்னு அந்த நிலைமையிலையும் தான் சாக போகிற நிலைமையிலையும் எதிரியோட போர் திறமையை மதிக்கிற பண்பு அதுதானே வீரம் அது போல் வாலி சுக்ரீவனுக்கும் அவனும் யுத்தம் பண்ணுறாங்க மறைஞ்சு நின்ன ராமன் விட்டு அம்பு நெஞ்சில் பட்டு செறிஞ்சிட்டான் வாலி சாவோட விளிம்பில் இருக்கும்போது சொல்கிறான் ராமனை பார்த்து நீ அனைத்து உயிர்களையும் காப்பாற்ற வந்தவன் நீ போய் எப்படி பண்ணலாமான்னு கேட்குறான் அப்போ ராமன் நீ சுக்ரீவனோட ஒய்ஃபை ஏன் கவர்ந்து எடுத்துக்கிட்ட அது தப்புன்னு தான் இப்படி பண்ணேன்னு சொல்கிறான் அப்போ வாலி சொல்கிறான் மனுஷங்களுக்கு தான் இந்த ஒழுக்கம் எல்லாம் குரங்குகளுக்கு இல்லை நீ உன் ஒய்ஃப் இல்லாத நிலமையில் புத்தி தனு மாதிரி இப்படி பண்ணிட்ட போல் சரி போன்னு ராமன் நிலமையை உணர்ந்து தனக்குத்தானே சமாதானம் சொல்லிக்கிறான் எந்த நிலமையில் சாக போகிற சமயத்தில் அதுதானே வீரம் இந்த மாதிரி கேரக்டர்களோட மொத்த கலவையாக இருக்காரே பொன்னியின் செல்வன் இதுதானே வீரத்துலேயும் வீரம் என்னடா இன்னும் அந்த மனுஷனை சரியாக கூட பார்க்கல அதுக்குள்ளே இவ்வளோ பில்டப்பான்னு நீங்கள் கேட்குறது என் காதில் விழுகுது சரி வாங்க கதையை பார்க்கலாம் திடீர்னு குதிரைங்க வர சத்தம் கேட்குது அது அவங்க நிற்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் வந்தது மரத்து மேலே ஏறி பார்த்துட்டு இருந்தவன் அவசரமாக இறங்கி வந்தான் ஒரு குதிரையில் தான் ஏறிக்கிட்டான் இன்னொன்று நம்பிக்கை கொடுத்தான் கொஞ்ச நேரத்தில் சில குதிரைங்க இந்த வழியாக வரும் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி போகணும்னா எனக்கு குதிரைன்னு கேட்டான் வல்லவன் இவரை மட்டும்தான் அழைச்சிட்டு வர சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொன்னான் அவன் யார் சொன்னான்னு கேட்டான் அதை நான் உனக்கு சொல்ல முடியாதுன்னா அவன் உடனே வல்லவன் இளவரசர் ரொம்ப அவசரமாக பார்க்கணுன்னா அதை பற்றி எனக்கு தெரியாதுன்னா அவன் வல்லவனுக்கோ கோ கோமாக வந்துச்சு நம்பி உடனே தம்பி பொறுமையாயிரு நான் போய் இளவரசர்கிட்ட சொல்லிட்டு உன்னை கூப்பிட்டுக்கிறேன்னா வல்லவன் உடனே நான் முக்கியமான செய்தி கொண்டு வந்திருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியாதான்னு கேட்டான் உடனே நம்பி அப்படின்னா ஓலையே என்கிட்ட கொடு நான் கொடுத்துக்கிறேன்னா இவன் முடியாதுன்னா அப்போ வேறு வழியே இல்லைன்னா நம்பி குதிரைங்க நெருங்கி வந்துச்சு நம்பி ஷோரா இளவரசர்கிட்ட தான் போகிறாங்கிறது வல்லவனுக்கு புரிஞ்சுது என்ன செய்கிறதுன்னு யோசித்தான் அந்த குதிரைங்க இவங்க கிட்டே வந்து நிற்காமல் ஸ்பீடாக போயிட்டே இருந்தது அப்போது நின்ன ரெண்டு பேரும் ஃபாலோ பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண நேரம் வல்லவன் இன்னொரு குதிரையில் இருந்தவனை காலை பிடிச்சி கீழே தள்ளிட்டான் அது மட்டும் இல்லாமல் டக்குன்னு அந்த குதிரை மேலே ஏறி உட்காந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான் நம்பி குதிரையும் இவன் குதிரையும் பறந்து போயிடுச்சு கீழே விழுந்தவன் கத்தியை எடுத்து வல்லவன் மேலே எரிஞ்சான் அதை லாவகமாக குனிஞ்சு தம் மேலே விழாமல் பண்ணிக்கிட்ட ரெண்டு பேரும் பறந்து போயிட்டாங்க முன்னாடி போனது மூணு குதிரை ரொம்ப நெருங்கி போயிடாமல் ஃபாலோ பண்ணாங்க நம்பி கிடச்ச கேபில் குட் ஜாப்னு சொன்னால் வல்லவனை பார்த்து ஆனால் வல்லவன் மனசில் இனிமே என்ன நடக்க போகுதோன்னு ஒரு கவலை ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு ரொம்ப நேரம் குதிரை நிற்காமல் வந்தப்புறமும் காட்டு வழியில் போனாங்க பயங்கர இருட்டு ஏதாவது வயல்ட் அனிமல் வந்தால் கூட தெரியாது இந்த வைஷ்ணவன் நம்மளை ஏமாற்றி எதிரிங்கிட்ட எதுவும் கூட்டிகிட்டு போகிறானோன்னு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு வல்லவனுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் நிலா வெளிச்சம் வந்தது முன்னாடி போன குதிரைங்க நல்லழா தெரிஞ்சது திடீர்னு வேறு கூச்சலோ சத்தமோ கேட்டது நடுக்காட்டில் மனுஷங்க குரலா ஏதோ ஆட்டம் பாட்டம் மாதிரி வெளிச்சமும் தெரிஞ்சுது அப்போ தான் வல்லவனுக்கு காட்டுக்கு நடுவில் பாசறையில் இருக்க படை வீரர்கள் இடத்துக்கு வந்துட்டோமோ அப்படின்னு தோணுச்சு இது சோழப்படையா இல்லை எதிரிப்படையான்னு இவன் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போதே முன்னாடி போன குதிரையில் ஒன்று டக்குன்னு நின்று திரும்பி இவன்கிட்ட வந்ததை கவனிக்கலை அந்த குதிரையில் இருந்தவன் ஓங்கி ஒரு குத்து விட்டான் வல்லவனை வல்லவன் தடாலன்னு கீழே விழுந்துட்டான் குத்து விட்டவனும் கீழே குதிச்சு இவன் பக்கத்தில் வந்தான் வந்தியத்தேவனோட கத்தியை பிடுங்கி தூரமாக போட்டான் வல்லவனுக்கு பயங்கர ஆத்திரம் வந்துச்சு தான் சக்தியெல்லாம் சேர்த்து ஒரு குத்து விட்டான் அந்த ஆள் குத்து வாங்கினவன் சும்மா இருப்பானா அவன் இவனை அடிக்க இவன் அவனை அடிக்க ஒரு சண்டை ஆரம்பமாச்சு கட்டி புரண்டு முட்டி மோதி சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க அது அங்கே இருந்த எல்லா வீரர்களும் ஆழ்வார்க்கடியான் உட்பட வேடிக்கை பார்த்தாங்க எல்லாரும் சண்டையே பார்த்தது இல்லாத மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அங்கே பயங்கர கூட்டம் கடைசியாக வந்தியத்தேவன் களைச்சி போய் கீழே விழுந்தான் அவனை தள்ளி விட்டவன் அவன் மேலே அநாயாசமாக ஏறி உட்காந்து அவன் கச்ச துணியை ஆவுத்து ஓலையே எடுத்தான் வல்லவனால் அதை தடுக்க கூட முடியல ரொம்ப பிரம்மயத்தனை பண்ணான் ஆனால் முடியல 
ஆனால் ட்ராவல் பண்ண களைப்போ இல்லை எதிரில் இருந்தவன் இவனை விட வீரனோ அவனால் தடுக்கவே முடியல ஓலையை கையில் எடுத்துக்கிட்டு அங்கே இருந்த தீப்பகனம் பக்கத்தில் போய் அதை படித்தான் அவன் இதுக்குள்ளே தட்டு தடு மாதிரி எந்திரிச்ச வல்லவனை நாலஞ்சு பேர் ஓடி வந்து பிடிச்சிக்கிட்டாங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்த நம்பி மேலே வல்லவனுக்கு சமக்கோவும் வந்துச்சு அட பாவி வைஷ்ணவா இப்படி துரோகம் செய்யந்தான் என்னை கூட்டிகிட்டு வந்தியா அவன்கிட்ட இருந்து ஓலையை வாங்குன்னு கத்துனான் அது என்னால் முடியாதுன்னு அமைதியாக நின்னா நம்பி அடைச்சி கோழை நின்று வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் திட்டினா நம்பிய நம்பி குதிரையிலேருந்து இறங்கி வந்து வந்தியத்தேவன் காதில் டெய் மக்கு பையா நீ யாருக்கு ஓலை கொண்டு வந்தியோ அவ தான் ஓலையை எடுத்திருக்க ஏன் புலம்புறன்னா வந்தியத்தேவனுக்கு தன் காதையே தன்னால் நம்ப முடியல அந்த தீவர்த்தி வெளிச்சத்தில் முகத்தை பார்த்த அங்கே இருந்த வீரர்கள் பொன்னின் சர்வ வாழ்க வாழ்கன்னு கோஷம் போட்டாங்க ஆமாம் மக்களே வெரி ஹாப்பி டு இன்ட்ரடியூஸ் அருள்மொழிவர்மன் அலைஸ் ராஜராஜ சோழன் என்கிற பொன்னியின் செல்வன் நம்ம ராஜராஜ சோழன் படத்தில் சிவாஜியை பொன்னியின் செல்வராக பார்த்துருக்கோம் ஆனால் அது மத்தியம வயசில் இருக்கிற கேரக்டர் அவருக்கு குழந்தைங்கள்லாம் பெருசான அப்புறம் நடக்கிற கதையை காமிச்சிருப்பாங்க ஆனால் இப்போ நம்ம கதை நடக்கிறது அவரோட இளமையான வயசில் ஸோ யங் மேன் க்ரீடம் எல்லாம் இல்லை தலைப்பாக இருக்குது அளவான நெத்தி வில் மாதிரி அடர்த்தியான புருவம் பெரிய கண்ணு ஷார்ப்பான மூக்கு குந்தவை மாதிரியே முறுக்கு மீச ஆனால் சின்னது காதில் பெரிய தோடு டைப்பு கழுத்தில் ஆண்கள் போடுற ஒரு ஜுவல்லு கையில் கங்கனை போட்டிருக்கார் வேட்டி மேல் துண்டு மட்டும் அதை குறுக்கால போட்டு தோளில் போட்டிருக்கார் எனக்கு இவரை மணியம் அவர்கள் வரைஞ்ச ஓவியங்களில் பார்க்கும்போது ஈஸியாக ஆக்டர் சூர்யா கூட ரிலேட் பண்ணிக்க முடியுது உடனே சிங்கம் சூர்யாவை இமேஜின் பண்ணிக்காதீங்க ஓங்கி அடித்தா ஒன்றரை டைம் வெயிட்டடா அப்படின்னு கத்துகிற சூர்யா இல்லை இல்லைன்னு நான் அழுகிறது புலம்புறது உங்கள் காதில் கேட்குதா எனக்கு ஏழாம் அறிவு போதி தர்மன் அரசனாக இருக்க கெட்டப்பில் அப்படியே சூர்யாவை பொன்னியின் செல்வனாக தோணும் உங்களுக்கும் அப்படி தோணுச்சுன்னா கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்பா பெரிய வேலை முடிஞ்ச ஃபீலிங் மெகா ஹீரோ வந்துட்டார் இனிமே கதையை அவர் எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் ஸோ நோ வரீஸ் பை சியூ சூன்